ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இணையத்தென்றல் இன்னைக்கு ஒரு எபிசோடோட நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இது வரைக்கும் நம்மளோட நிறைய டெக்னாலஜி சார்ந்த மற்றும் இதர விஷயங்களை சார்ந்த பணிகளை நீங்க பார்த்துருப்பீங்க இந்த முறை ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு சீரீஸ் என்ன அப்படின்னா பணம் பணம் சார்ந்த விஷயம் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் குறித்த ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அதுவும் இந்த முக்கியமான டேல எல்லாரும் வந்து கல்வி சார்ந்தும் அது மாத்திரம் இல்லாம இன்னொரு முக்கியமான நாள் இன்னைக்கு வைக்கே அண்டே வெண்கோல் தினம் ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு கல்வி இன்னொன்னு வந்து இந்த வைக்கே ரைட் ஸோ இதை சார்ந்து ஒரு விஷயத்த நம்ம இன்னைக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய நினைவுல வந்தவர் நம்ம அன்பு நண்பர் மிஸ்டர் தமிழ் மது இவர் ஆல்மோஸ்ட் இருபத்தஞ்சு வருஷமா ஒரு நேஷனலைஸ்ட் பேங்க்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு தமிழ் மீது மிகவும் ஆர்வம் கொண்டவர் இன்ஃபேக்ட் நீங்க பேசும்போது கண்டிப்பா நீங்க பார்க்கலாம் ஒரு இலக்கிய நயத்தோட பினான்ஸ பேசினா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்க போகுது ரைட் ஸோ எப்படி பினான்ஸ் அதை மேனேஜ் பண்றது எப்படி சேவிங்ஸ் பண்றது இதுல உள்ள நிறைய டூல்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்களை பத்தி கண்டிப்பா நம்ம பேச போறோம் வாங்க அதை பத்தி நம்ம அலசி ஆராயலாம் அது அதுக்கு முன்னாடி நீங்க பண்ண வேண்டியது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இருந்தாலும் நான் சொல்லிடுறேன் கண்டிப்பா நீங்க லைக் பண்ணுவீங்க ஷேர் பண்ணுவீங்க கமெண்ட் பண்ணுவீங்க பிடிக்காதவங்க அன்லைக் பண்ணி ஏன் அன்லைக் பண்ணீங்கன்னு கூட கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா இன்னும் இந்த இணையத்தன்றல் வளர்ச்சி அடைய இது ஒரு பேருதவியா இருக்கும் ரைட் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மது சார் வணக்கம் 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 திரு வினோத் வணக்கம் மிக்க நன்றி உங்களை இன்னைக்கு சந்திப்பதுல எங்களுக்கு உள்ளபடியே மிகவும் சந்தோஷம் உங்களுடைய நேரத்தை எங்களுக்கு ஒதுக்கி உங்களுடைய இந்த இருபத்தைந்து வருட பயணத்துல வங்கியல் பணியில நிறைய விஷயங்களை சந்திச்சிருப்பீங்க உங்களை மாதிரி ஒரு நண்பர் எங்களை போன்ற வளர்ந்து வருகிற நிறைய பார்வை மாற்றுத்திறனாளி நண்பர்களோடு கூட பினான்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்கு இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல கூகுள் பேவோ அல்லது போன் பேவோ தட்டுனா பேலன்ஸ் போயிடுது ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கிறோம் அதெல்லாம் கம்ஃபர்ட் இருக்குது அதே சமயத்துல அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரிஸ்கோ இருக்கு அண்ட் சேவிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்திலையும் வந்து நாங்க இன்னும் கவனம் செலுத்த வேண்டிய தேவை இருக்குது அது இளைஞர்கள் ஆனாலும் சரி படிக்கிற பிள்ளைங்க ஆனாலும் சரி எம்ப்ளாயிஸ் ஆனாலும் சரி யார் ஆனாலும் யார் ஆனாலுமே அதனால இந்த டாபிக் இந்த நேரத்துல ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் சார் அதனாலதான் எனக்கு உள்ளபடியே உங்களை கூப்பிட்டு உங்களோட கூட உரையாடுறதுக்கு உரையாடுறதுங்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஸோ உங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கலாமே சார் வணக்கம் இணையதங்கள் குழுவின் சார்ந்த திரு வினோத் பெஞ்சமின் மற்றும் என்னை இந்த குழுவிற்கு அறிமுகப்படுத்திய திருமதி விஜயலட்சுமி மற்றும் மதன் ஜெயராஜ் அப்புறம் இந்த குழுவிற்கு உறுதுணையாக இந்த நிகழ்ச்சியினை மக்களுக்கு கொண்டு செல்கின்ற பணியில் இருக்கின்ற திரு கார்த்திக் மற்றும் ஸ்ரீனிவாசன் அவர் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் உண்மையிலேயே நம்ம வந்து சேமிப்பு அப்படிங்கிறத பற்றி அது பேசுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இணையதண்டலை பற்றி நான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த கொரோனா காலத்தில் கொரோனா காலம் என்பது மனிதர்களை இப்போ அறிதறிய இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர்களை வந்து பிரித்து பிரிக்கக்கூடிய ஒரு நச்சு கிருமியாக இருந்தால் கூட உலகில் பல மூளைகளில் இருந்தவர்களை ஒன்றிணைக்கக்கூடிய ஒரு மேடையை நமக்கு அமைத்து கொடுத்திருக்கின்றது அந்த ஜூம் வழியாக அந்த காலகட்டங்களில் நான் கூட இணையத்தங்களில் சில நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று உள்ளேன் பார்வையாளனாக பொழுதெல்லாம் வேப்பின் உச்சியில் தான் இருந்தேன் இணையதங்களை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டவரை இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இருந்து நீங்கள் செயல்பாட்டில் இருக்கின்றீர்கள் அதாவது முயற்சி விடாமுயற்சி ரெண்டு இருக்கு எல்லாருமே முயற்சி செய்வாங்க ஆனால் விடாமுயற்சி செய்கிறவங்க மட்டும்தான் வெற்றி பெறுவாங்க இதுதான் வள்ளூர் கூட அதான் சொல்கிறார் அவர்கிட்ட இப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இருந்து இந்த ஒரு கணினி மூலமாக பல சாதனைகளை பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளிடம் இந்த பயன்பாட்டினை தொழில்நுட்பத்தினை கொண்டு சேர்த்ததில் முக்கியமான ஒரு பங்களிப்பினை நீங்கள் செய்து வருகிறீர்கள் அதற்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுதல்கள் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடைய பங்களிப்பு ஏதும் இருக்கும் என்றால் இனி வரும் காலங்களில் கண்டிப்பாக நீங்கள் தயங்காமல் என்னிடம் சொல்லலாம் எனக்கு ஆணையிடலாம் நான் கண்டிப்பாக ஏன்னா நானும் ஒரு பத்து வருட காலமாக நானும் ஒரு வளைப்பு வைத்திருக்கின்றேன் யூடியூப் சேனலும் கூட இருக்கின்றது தமிழ் மது அப்படி பேரில் கார்ட் மது அப்படிங்கிற பேரில் வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ சேமிப்பு அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக வந்து தேவை செல்வங்கிறது வந்து நாள் நாளடியாரில் சொல்கிறாங்க 
சக்கரத்தை போல ஒரு மேலும் கீழும் மாறி மாறி வரும் அது அகடுற யார் மாட்டும் இல்லாத செல்வம் சகடக்கால் போல் வரும் இருந்தாலும் வள்ளுவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா பொருள் அல்லாதவரை பொருளாக செய்யும் பொருள் அல்லது இல்லை பொருள் ஒரு பொருளே இல்லாத ஒருத்தரை கூட பொருளாக செய்கின்ற பொருளை விட வேறு ஒரு பொருள் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படி இருக்கிறப்ப கண்டிப்பா நம்ம வந்து சேமிப்புங்கிறத பற்றி அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி நாம் வந்து தெரிந்து கொள்ளணும் இன்னைக்கு என்ன வரும் பொருள் எல்லாம் அனைத்தையும் நம்ம செலவழிச்சிட்டோம்னா நாளைக்கு நாளைக்கு தலைமுறைக்கு நான் நம்ம என்ன வந்து இயற்கையாகட்டும் அல்லது செல்வமாகட்டும் எதையும் நம்ம விட்டு செல்லாமல் போய்விட்டால் கண்டிப்பாக வருகின்ற தலைமுறை நம்மளை தூற்றும் நாமளாக வந்து சொந்த காலத்தில் நிற்கிறோம் ஆனால் நம்ம நம்முடைய தலைமுறைகள் அப்படி இருப்பார்களா அப்படிங்கிறது எங்கள் அப்பா ஒன்றும் விட்டு போகல அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு அதை கேட்குறப்ப நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக ஒரு சேமிப்பு என்பது இருக்க வேண்டும் சேமிப்புக்கு பல வழிமுறைகள் இருக்குது சேமிப்புன்னா வங்கி சேமிப்பாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு காப்பீடாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு மனை வாங்குவதாக இருக்கலாம் இப்படி ஒரு பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்வதாக இருக்கலாம் சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் என்கிற எஸ்ஐபி பரஸ்பர நிதி முதலீடு தங்க பத்திர திட்டம் கேவிபி இது மாதிரி நிறைய என்பிஎஸ் அதாவது நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீம் இது மாதிரி நிறைய திட்டங்கள் நமக்கு இருக்குது அதனுடைய ஒவ்வொரு திட்டத்தை பற்றி இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு மேலோட்டமாக அதனை பற்றி நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இது சேமிப்பு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து எது உகந்தது அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ வங்கியில் நம்ம வந்து ஒரு வைப்பு தொகை வைக்கிறோம் அப்படின்னா ஆண்டுக்கு அவங்க என்ன பண்ண பண்ணுறாங்க ஐந்து சதவீதம் வட்டி கொடுக்குறாங்க இப்போ அந்த ஐந்து சதவீத வட்டி நமக்கு போதுமா அப்படின்னா அதில் சேமிப்பில் வந்து உங்களுக்கு வட்டி கம்மியாக இருக்குது ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து லிக்விடிட்டி அதிகமாக இருக்குது அதாவது நமக்கு ஒரு திடீர்னு நமக்கு வந்து ஒரு உடல்நிலை தேவை சரியில்லாமல் போகுது நமக்கு அந்த நாம் சேமித்து வைத்த பணத்தை உடனடியாக தரக்கூடியது வந்து வங்கி அப்போ உங்களுக்கு லிக்யூடிட்டிங்கு அதான் லிக்யூடிட்டி அதாவது நமக்கு தேவைங்கிறப்ப நம்ம கைக்கு அடுத்த அடுத்த வினாடியே நமக்கு அந்த கைக்கு பணமாக வந்துடும் அது அது அதுதான் லிக்யூடிட்டி அப்போ லிக்யூடிட்டி அதிகமாக இருக்கிற எந்த ஒரு முதலீட்லையும் ரிட்டர்ன்ஸ் அதாவது வர வருகின்ற வருவாய் என்பது கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அது அதுதான் அதுக்கு முதல் உதாரணம் சேமிப்பு இதே வந்து இது லிக்யூரிட்டி வந்து க குறைவாக இருக்குது ஆனால் ரிட்டர்ன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து மனை மற்றும் வீட்டு மனைகளில் முதலீடு செய்வது ஷேர் மார்க்கெட்டு ஷேர் மார்க்கெட்டில் கூட நீங்கள் இன்றைக்கி விற்றீங்கன்னா நாளைக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு நாளில் உங்களுக்கு கணக்கில் பணம் வந்துடும் ஆனால் அது அது அந்த நம்ம வாங்கின ரேட்டில் இருக்குதா இல்லை அதை விட அதிகமாக இருக்கோ குறைந்து போயிருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு லாபம் நட்டம் தான் இருக்குது ஆனால் வங்கியில் சேமித்து கண்டிப்பாக நீங்கள் சேமித்த பணத்தை விட கூடுதலாக தான் வரும் கூடுதலாக வந்தால் கூட நாம் இன்ஃப்ளேஷனை ஒ ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் அப்போ இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த வருஷம் வந்து ஒரு வண்டி வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு லட்சம் ரூபா உங்கள் கையில் இருக்குது நான் இப்போ சரி நான் இந்த இது இந்த இந்த வருஷம் வாங்கலை அடுத்த ஆண்டு நான் அதை வாகனத்தை வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு லட்சத்தை நீங்கள் வங்கியில் போடுறீங்க ஒரு லட்சம் அந்த ஒரு ஒரு ஆண்டுக்கு பிறகு உங்களுக்கு எப்படி எவ்வளோ கிடைக்குன்னா ஒரு லட்சத்து ஐயாயிரம் கிடைக்கும் ஆனால் அந்த வாகனத்தோட விலை ஒரு லட்சத்து பதினைந்தாயிரம் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ லாஸ்ட் பத்தாயிரம் உங்களுக்கு லாஸ் ஆக அப்போ இந்த சேமிப்புங்கிறது என்னாச்சு இப்போ நீங்கள் இந்த வருஷமே வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அந்த பத்து ரூபா பத்தாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு சேமிப்பு தான் இல்லையா ஆக அப்படி பார்க்குற பொழுது அந்த சேமிப்பு வந்து சேமிப்புகளோட பலனுங்கிறது நமக்கு இல்லை அது மட்டும் இல்லை இப்போ மக்களுக்கு வந்து அந்த தொழில்நுட்ப காலத்தில் நீங்கள் சொன்னி இப்போ சொன்னீங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து தொழில்நுட்ப காலத்தில் வந்து ஃபோன்பே இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் ஆக இந்த தொழில் இந்த நம்மளுடைய உரிமைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு அதிகமாக இருக்குது ஆனால் அதே நேரத்தில் இந் ஒரு வங்கிக்கு போனாங்க அப்படின்னா நான் அந்த நெ நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் இல்லை அங்கே ஆள் பற்றாக்குறையாக இருக்கலாம் அதிகபட்சமான வங்கிகளில் ஆள் பற்றாக்குறை தான் முன்னாடி எல்லாம் வந்து ஒரு பத்து வருடம் பதினைந்து வருடத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வங்கிக்கு எடுத்து போனீங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க்லலாம் ஒரு நாற்பது பேர் இருப்பாங்க இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமாக பத்து பேர் பதினைஞ்சு பேர் தான் இருப்பாங்க ஆனால் மக்கள் தொகை எப்படி இருக்குது ஏறிக்கிட்டே தான் போகுது முன்னாடியே ஒரு தெருவில் ஒரு நாலு பேருக்கு வங்கி கணக்கு இருந்தாலும் பெருசு ஆனால் இப்போ வீட்டில் ஒரு நாலு பேர் இருக்காங்க நாலு பேருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு வங்கியில் அக்கௌண்ட் இருக்குது இப்போ இத்தனையையும் சமாளிக்கணும்னா அங்கே ஆள்கள் இருக்கணும் ஆனால் ஆள் பற்றாக்குறை அதிகமாகிட்டே தான் இருக்குது இப்போ ஒரு ஒரு வங்கியிலேருந்தே பணி மூப்பு காரணமாக போகிறாரே இல்லை விஆர்எஸ் வாங்கிட்டு போகிறாங்க அல்லது பதவி உயர்வு காரணமாக போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத
அப்போ உங்களுடைய பணமாக இருந்தாலும் கூட அதை உறுதி செய்ய முடியாத நேரத்தில் உங்கள் பணம் உங்கள் கைக்கு வராது அப்போ நீங்கள் வந்து அங்கே போய் நம்ம வந்து பேசி நம்ம நம்ம உரிமை பேசுகிறோம் அப்படின்ட்டு வங்கிகளுக்கு போனால் தான் மக்களுக்கு உரிமைங்கிறத ஞாபகத்துக்கு வருது ஆனால் இதே வந்து ஒரு நகராட்சி அலுவலகத்துக்கு சென்று நீங்கள் வந்து ஒரு வீட்டு வரி கட்டுவதோ அல்லது உங்களுடைய வீட்டிற்கான அப்ரூவல் பிளான் அப்ரூவல் வாங்குவதோ இல்லை குடிநீர் வாசல் வாங்குவதோ பொழுது நீங்கள் வந்து அவர்கள ஒரு தாலுக்கா ஆஃபீஸ் சென்று நீங்கள் ஒரு ரேஷன் கார்டு வாங்கணுமோ கூட கட்டக்கூடிய பணத்திற்கு அதிகமாக கையூட்டு கொடுத்தும் கூட நாம் அங்கே கை கட்டி நிற்கின்றோம் அப்போல்லாம் வந்து நம்மளுடைய உரிமை வந்து மறந்து போயிடுது இதுதான் நியாயம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ நம்ம வந்து எல்லா இடத்துலையும் நம்மளுடைய உரிமைகளை கேட்கணும் கண்டிப்பாக அதை வந்து கேட்கணும் அது இல்லாத போதில் தான் இந்த கையூட்டு இந்த மாதிரியான சமூக பிரச்சனைகள்லாம் எழுது இப்போ வங்கிகளை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இப்போ உங்களுக்கு உடனே ஒரு கணக்கு வேணும் அப்படின்னா இப்போ பல வங்கிகள் என்ன பண்ணுது இப்போ உங்களுக்கு ஆதார் அட்டையும் பேன் கார்டும் இருந்துச்சுன்னா நீங்களே வந்து அந்த வங்கியுள்ள இணையதளத்தில் சென்று நீங்களாகவே உங்களுடைய பெயர் முகவரி எல்லாத்தையும் கொடுத்து உங்களுக்கு ஒரு வங்கியை நீங்கள் அந்த டேட்டா என்ட்ரி பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு படி அந்த ஃபார்மேட் வரும் அந்த ஃபார்மை நீங்கள் பிரிண்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வங்கிக்கு போனீங்கன்னா உடனடியாகவே உங்களுக்கு வந்து பாஸ்புக் எதாவது கொடுத்துருவாங்க அது மாதிரி சேவைகள் நம்ம நிறைய வங்கிகள் இப்போ கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இது இதில் அதே மாதிரி இப்போ ஆ சொல்லுங்கள் இதில் எனக்கு ஒரு கேள்வி எழுது என்ன அப்படின்னா இப்படி டிஜிட்டல் வழியில அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றதுக்கும் வங்கிக்கு நேரா போயிட்டு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றதுக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா இதுல ஏதோ ரிஸ்க் இருக்கா ரிஸ்க் அது ரிஸ்க் கம்மி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா இல்ல அதுல இந்த பிரச்சனையும் இல்ல இதுல வந்து நீங்க பண்றப்ப உங்களுடைய பெயர்ல எல்லாமே நீங்க சரியா பாத்துருவீங்க அந்த பிள்ளைகள் அதுல அதுல எதுவும் தவறு இருக்குதா இல்ல உங்களுடைய ஆதார் அட்டை படி உங்க பேன் கார்டு படிதான் உங்க பேர் இருக்கா என்பது அந்த வங்கியில உள்ளவங்க பாத்துப்பாங்க அது சரி பண்ணிப்பாங்க அது இன்கேஸ் நீங்கள் தவறாக நீங்கள் அடிச்சிருந்தால் கூடவோ நாங்கள் அதை வந்து ஆத்தரைஸ் பண்ணுறப்ப அதை வந்து நாங்கள் பார்த்து அதை நாங்கள் திருத்திக்குவோம் திருத்திட்டு உடனே உங்களுக்கு அடுத்த நாடியே உங்களுக்கு பாஸ்புக்கு உங்கள் கைக்கு வந்துடும் பாஸ்புக்கு ஏடிஎம் அட்டை எல்லாமே உடனடியாக உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ உதாக நீங்கள் வந்து ஒரு வரிசையில் நிற்க வேண்டிய ஒரு தேவை கிடையாது உங்களுக்கு இல்லை உங்கள் ஆள் பற்றாக்குறை இருக்கின்ற பொழுது சில வங்கிகளில் ஒரு வாரம் ஆகும் இல்லை பத்து நாள் கூட ஆகலாம் அந்த மாதிரி காத்திருப்பு தேவை வேண்டிய நேரம் இது கிடையாது உங்களுக்கு உடனடியாக உங்களுக்கு வங்கி கணக்கு பாஸ்புக் எல்லாம் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருவாங்க இது நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ சேமிப்பில் நம்ம வந்து வங்கிகளில் சேமிக்கலாம் அப்படின்னு அடுத்தது இன்னொன்று வந்து காப்பீடு இருக்குது காப்பீடில் வந்து இப்போ எல்லாருமே வந்து இப்போ ஒரு சேமிப்பில் வந்து ஒரு முதல் முதல் ஒரு கம்ப்ரோச் விதி ஒன்று இருக்குது எல்லாத்தையும் இது ஒரே முதலீட்டில் செய்யக்கூடாது அது டோன்ட் பூட் ஆல் எக்ஸ் இன் ஒன் பேக்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்போ எல்லாம் இப்போ நம்மள்ட்ட ஒரு லட்சம் இருக்குன்னா ஒரு லட்சத்து டிக்கி வங்கியிலேயோ இல்லை ஒரு லட்சத்தையும் ஷேர் மார்க்கெட்லேயோ இல்லை மனை வணிகத்திலேயோ எதுலேயும் அப்படியே போட்டக்கூடாது அதாவது வந்து நம்ம ஒரு முப்பது முப்பது சதவீதமாக பிரித்து அப்படி போட்டாதான் ஒரு இதில் நமக்கு ரிஸ்க் வந்தாலும் இன்னொரு இதில் வந்து நமக்கு கெயின் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ காப்பீடில் கூட நம்ம இருக்கிறப்ப வந்து பணத்தை பிடிங்கிக்கிறாங்க நம்ம செத்த பிறகு தான் பணத்தை கொடுக்குறாங்க அது நமக்கு பயன்படாது இருந்தாலும் வாழ்வின் போதும் வாழ்க்கைக்கு பிறகு அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அந்த வாழ்க்கைக்கு பிறகு அது வந்து பயன்படுது இப்போ நம்ம ஒரு இறந்துக்கிட்டா கூட அவங்க மனைவி என்ன பண்ணுறாங்க ஐயோ அவர் போயிட்டாரு அப்படின்னு ப அழுகின்ற மனைவிகளை விட இப்படி குழந்தைங்களை என்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு அழுகின்ற மனைவிகள் தான் உண்மை தான் நிதர்சனமாக இல்லையா அப்படிங்கிறப்ப ஸோ அவங்களுக்கு இந்த காப்பீடுங்கிறது நமக்கு பிறகு நம்மளுடைய சந்ததிகளை வாழ வைப்பதற்காக இருக்கின்றது ஆனால் இந்த காப்பீடு கூட சில சமயத்தில் அதை வந்து நீங்கள் முதலீட்டாக பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு வந்து அது லாஸ் ஆகுது இப்போ காப்பீடை பொறுத்தவரையும் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு இருபது வருஷம் அல்லது முப்பது வருஷம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பலன் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ஷார்ட் டேர்மில் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சில சில நேரங்களில் அது வந்து நமக்கு பாதகமாக தான் இருக்கும் சார் என்னுடைய மாமா ஒருத்தர் கூட ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஐம்பதாயிரம் எல்ஐசியில் போட்டிருந்தார் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அவருக்கு கைது கிடைத்தது ஒரு லட்சம் தான் அவ்வளோ தான் இப்போ பாருங்க இருபது வருஷத்தில் இதே அவரு வந்து ஒரு ஷேர் மார்க்கெட்லேயோ அல்லது ஒரு நிலத்திலேயோ அவர் போட்டிருந்தாருன்னு கிட்டத்தட்ட அதில் ஒரு கோல்டில் போட்டிருந்தா கூட ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரம் காலகட்டங்களில் ஒரு கோல்டு ஒரு பவுண்ட் அங்கே தொடர்பில் நாலாயிரத்தி நானூறுவா இன்றைக்கு நாற்பதாயிரம் ஒரு ஒன்பது மடங்கு நமக்கு அதிகமாக அது கிடைச்சிருக்கு ஆனால் அவர் எல்ஐசியில் அவர் போட்டார
இது அலைக்கற்றை ஊழல் நடந்துச்சு இல்லையா இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி நஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னாங்களா ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி நஷ்டம் அப்படின்ட்டு அது அத்தனை கோடி உண்மையிலேயே இந்தியாவுக்கு நஷ்டமாக அப்படின்னா இல்லை அந்த அலைக்கற்றை நாம் ஏலம் விட்டிருந்தால் இந்தியாவுக்கு ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி கிடைத்திருக்கும் அந்த ஏலம் நடக்காத பதில் ஒரு சில கோடிகளுக்கு இந்த ஏலத்தை விட்டதுனால இந்த ந நட்டம் இந்தியாவுக்கு வந்தது அப்படிங்கிறாங்க அது மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ ஒரு சேமிக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் இதையும் நம்ம வந்து ஒரு விதத்தில் பார்க்கணும் இப்போ நம்ம வங்கிகளில் கிடைக்கக்கூடிய சேமிப்புகளில் முதன்மையானது வந்து எஃப்பி அக்கௌண்ட் இந்த எஃப்பி அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட்டாக பண்ணலாம் சிங்கிள் அக்க சிங்கிள் அக்கௌண்ட்டாகவும் பண்ணலாம் இப்போ ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப அந்த ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி எனி ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை முதலாம் நபர் மட்டும் ஆப்ரேட் பண்ணணும் இல்லை இரண்டாம் நபர் மட்டும் பண்ணலாம் அல்லது எய்தரா சர்வே சர்வேவர் எய்தரா சர்வேங்கிறது அவர்களுக்கு பிறகு யாருக்கு போய் சேரணும் இல்லை யாரால் ஆப்ரேட் பண்ணப்படணும் அப்படிங்கிறது தான் எய்தரா சர் அது வந்து ரீபேமெண்ட் கிளாஸு ஆப்ரேஷன் கிளாஸுங்கிறது எனி ஒன் அதாவது ரெண்டு பேரில் யார் வேணாலும் பண்ணலாம் இல்லை ரெண்டு பேருமே கையெழுத்து போட்டால் தான் பண்ண முடியும் அப்படின்லாம் வர இது இது வந்து நமக்கு நம்மளுடைய பாதுகாப்புக்காக உள்ளது அதே மாதிரி நம்ம வங்கிகளில் வந்து காசோலை வாங்கி வாங்கி வச்சுக்கொள்வது மிக சிறந்த ஒரு பாதுகாப்பான முயற்சி அது ஏன்னா நம்ம வங்கி நம்ம பணத்துலேருந்து வேறு யாரோ ஒருத்தர் வந்து இப்ராயல் சிப்பு வாங்கி வச்சுட்டு நம்ம கையெழுத்தையே கோஜரி பண்ணி இப்போ பணத்தை வாங்கிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அதெல்லாம் இந்த காசோலை புத்தகம் இருக்கிறப்ப தடுக்கப்படும் இப்போ சேமிப்பு கணக்கு அப்படிங்கிறப்ப மைனஸ் இப்போ வந்து இப்போ ஸ்கூல்லலாம் இப்போ கணக்கு ஓப்பன் பண்ணணுன்னா உடனே ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து வங்கி கணக்கு வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் அட்மிஷனே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க ஏன்னா அந்த கல்வி உதவித்தொகை என்பது நேரடியாக அந்த வங்கி கணக்குக்கு அந்த மாணவர்களுடைய வங்கி கணக்குக்கு செல்லுது ஸோ மாணவர்களை வந்து இரண்டாக பிரிக்கலாம் அதாவது பத்து வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் அதாவது ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கின்றவர்கள் ஐந்தாம் வகுப்பிற்கு மேல்பட்டவர்கள் இப்போ ஐந்தாம் வகுப்புக்குள்ளே படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தையும் அவர்களுடைய பெட்ரோலில் யாராவது ஒருவரும் கார்டியனாக வச்சு தான் அந்த வந்து வங்கி கணக்கு தொடங்க முடியும் இதே ஆறாம் வகுப்பிற்கு மேல் ஆறாம் வகுப்பு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட படி படிக்கக்கூடிய மாணவர்களாக இருந்தாங்கன்னா அவர்களே கையெழுத்து போட்டு அவர்கள் தனி அவர்கள் அவருடைய ஆதார் அட்டையும் அவருடைய படிப்பு சான்றிதழ் போன பயிர் சர்டிஃபிகேட் பள்ளிக்கூடத்தில் தருகிறீர்கள் அல்லவா அதை வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் கணக்கை தொடங்கி விட முடியும் இதற்கு வந்து ஜீரோ பேலன்ஸ் தான் மிக பெரும்பாலான வங்கிகள் வந்து ஜீரோ பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட் தான் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க அதனால் அதுக்கு வந்து குறைந்தபட்ச இருப்பு அப்படிங்கிறது தேவையில்லை இப்போ சாதாரண சேமிப்பு கணக்குகளில் குறைந்தபட்ச இருப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முன்னாடியெல்லாம் நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த வங்கிகளில் கணினிகளில் வருவதற்கு முன்பாடு குறைந்தபட்ச இருப்பு நூறுரூவா இருக்கணும் நூறுரூவாய் கீழே போச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அபராத கட்டணம் இருக்கும் அப்படின்றது இப்போலாம் என்ன வேணால் குறைந்தபட்ச கட்டணம்னு கிடையாது குறைந்தபட்ச சராசரி இருக்கு அதாவது ஆவரேஜ் அதாவது இப்போ ஆயிரம் ரூபா இருக்குன்னா ஒரு காலாண்டுக்கு நீங்கள் வந்து ஆயிரம் ரூபா வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க இன்றைக்கி இப்போ நீங்கள் நாளைக்கு வந்து அந்த பத்தாயிரத்தை எடுத்துருங்க அப்படின்னா ஆயிரம் ரூபா இப்போ பத்து நாளைக்கு வந்து நீங்கள் ஜீரோ பேலன்ஸில் வச்சுக்கலாம் இப்போ சராசரி இருப்பு என்ன ஆகுது ஆயிரம் ரூபா ஆயிடுது இல்லையா அப்போ நீங்கள் ஜீரோ பேலன்ஸில் வச்சுருந்தாலும் உங்களுடைய சராசரி இருப்புங்கிறது ஆயிரம் ரூபா தான் அப்போ அப்போ உங்களுக்கு வந்து அபராத கட்டணம் போட மாட்டாங்க இல்லை அப்படின்னா இந்த இந்த குறைந்தபட்ச இருப்புக்கு கீழே போயிடுச்சு அப்படின்னா பெரும்பாலான வங்கிகளில் ஒரு காலாண்டுக்கு அதாவது மூன்று மாதங்களுக்கு நூறு ரூபாய் ப்ளஸ் அதற்கு சரக்கு சேவை வரிய ஒரு பதினெட்டு நூற்றி பதினெட்டு ரூபா பிடிப்பாங்க கண்டிப்பாக அதனால் நீங்கள் வந்து குறைந்தபட்ச இருப்பை நீங்கள் வந்து இப்போ ஆயிரம் ரூபா சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இப்போ ஏடிஎம் கார்டு வாங்குவோம் ஏடிஎம் கார்டுக்கு ஒரு சார்ஜ் போடுவாங்க அப்போ நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா தான் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்கன்னா ஏடிஎம் கார்டுக்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபா போட்டாங்கன்னா எண்ணூற்றி ஐம்பது ரூபா ஆகிடும் அப்போ எண்ணூற்றம்பது ரூபா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கீழே போகுது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஒரு அபராத வட்டை போடுவாங்க இப்படி பார்க்குறப்ப நீங்கள் ஒரு வருஷத்தில் உங்கள் உங்களுடைய நீங்கள் வைத்திருந்த அந்த ஆயிரம் ரூபாய் காணாமல் போயிடும் இப்போ நான் தான் போட்டு தான் வச்சுருந்தேன் ஏன் காணாமல் போச்சு அப்படின்ட்டு நீங்கள் வந்து இப்போ இப்போ பெரும்பாலான மக்கள் அதுதான் இப்போ புரியுறது கிடையாது அதனால் சராசரி இருப்பு அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஆயிரம் ரூபா அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ஆயிரம் ரூபா இல்லை ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் இப்படி தான் நீங்கள் வைத்
இப்போ ஆதாரத்தை இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரே வங்கி ஒவ்வொரு நூறு நாள் வேலை வாய்ப்புக்கு ஒரு கணக்கு அப்புறம் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸில் இருந்து பணம் வாங்கணும்னா அதுக்கும் ஒரு கணக்கு சேமிக்கிறதுக்கு ஒரு கணக்கு இப்படி நிறையா ரெண்டு மூணு கணக்கு அவ்வளோ வச்சுருக்காங்க இப்போ ஒவ்வொரு வங்கியிலையும் நீங்கள் வந்து ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபாய் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப எதுலையாவது ஒன்று விட்டுட்டீங்க அப்படிங்கிறப்ப அவராத வட்டி போய் உங்களுடைய பணம் காணாமல் போயிடுச்சு வங்கிகளால் எடுக்க எடுக்க எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அதனால் நீங்கள் அதிகபட்சமாக இரண்டு கணக்குகள் மட்டும் வைத்துக்கொள்ளுங்கள் இப்போ உங்களுக்கு எரிவாயு ஊரில் வருவதற்கு அந்த மானியம் வருவதற்காக ஒரு கணக்கு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் தான் வரணும் எனக்கு அந்த பேங்கில் தேவையில்லை அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய ஆதார் ஜெராக்ஸை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எந்த வங்கிக்கு வரணுமோ அந்த வங்கியில் கொடுத்து ஆதார் சரி பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க ஆதார் நம்பரை வைத்துக்கொண்டு வரக்கூடிய உதவித்தொகை மானியம் எல்லாமே அந்த கணக்கில் தான் போய் சேரும் வேறு ஒரு கணக்கில் வந்து லிங்க் ஆகாது அதே மாதிரி இந்த ஆதார் சீடிங் பண்ணிட்டீங்கன்னா மைக்ரோ ஏடிஎம் சொல்கிறாங்க இல்லையா இப்போ இப்போ நிறைய பேர் இப்போ பிசி பிஸ்னஸ் கரஸ்பாண்ட் இருக்காங்க அவங்க மூலியமாக கூட நீங்கள் ரேகையை வச்சுட்டு உங்கள் வங்கி கணக்கை அட அந்த மைக்ரோ ஏடிஎம் மூலமாக அடைந்து அதனுடைய பணத்தை நீங்கள் பரிவர்த்தனை செய்ய முடியும் இப்போ மைக்ரோ ஏடிஎம் அதை வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இந்த ரேகை மட்டும் வச்சு தான் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஏடிஎம் கார்டு வச்சு எடுக்கிற மாதிரி மைக்ரோ ஏடிஎம் ரேகை வச்சு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் மைக்ரோ ஏடிஎம் வங்கிகளுக்கு <laughs> நியமிக்கிறாங்க அவங்க வந்து பிஸ்னஸ் கரஸ்பாண்ட் சொல்லுவாங்க பிசி அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பயிற்சி கொடுத்து சான்றிதழ் கொடுத்து அவங்கள நியமிக்கிறோம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு இந்த ஓஏபி பென்ஷன் வாங்குறவங்க இவங்களுக்கு தான் அந்த அந்த கிராமப்புற சேவை ஏரியா அப்படின்ட்டு இருக்குது சர்வீஸ் ஏரியான்னு ஒவ்வொரு வங்கிக்கும் ஒரு சர்வீஸ் ஏரியான்னு அலாட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்தந்த சர்வீஸ் ஏரியாவுக்கும் ஒவ்வொரு பிசி இந்தந்த சர்வீஸ் ஏரியாவை நீங்கள் கவர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ அந்தந்த சர்வீஸ் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பிசி என்ன பண்ணுவாங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸ்லேயோ எங்கேயோ ஒரு எல்லோரும் கூடுகின்ற ஒரு இடத்துல அவங்க இருப்பாங்க அங்கே போயிட்டு இந்த இப்போ ஒரு ஐஓபியில் அவங்களுக்கு வ கணக்கு இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஐஓபியில் கணக்கு வச்சுருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பிசியில் போயிட்டு அவங்களுடைய ரேகையை வைப்பாங்க ரேகையை வச்சா அவங்க கணக்கில் என்ன பணம் இருக்குங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எவ்வளோ பணம் வேணும் அப்படிங்கிறப்ப அந்த அவங்க ரேகை வச்சோடனே அந்த அவங்க ரேகையோட இணைக்கப்பட்டுள்ள ஆதார் எண் அந்த ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள வங்கி கணக்கு எல்லாத்தையுமே காட்டாது இப்போ நீங்கள் இந்த வா இப்போ இன்னும் வந்து அதிகபட்சம் தான் நிறையா ஃபெசிலிட்டிலாம் வந்துடுச்சு இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ ஐஓபிக்கு ஒரு பிசி இருக்கிறது கனரா பேங்க் ஒரு பிசி இருக்காருன்னு நீங்கள் கனரா பேங்க் பிசி கூட நீங்கள் வந்து உங்கள் ஐஓபி அக்கௌண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பணத்தை எடுத்துக்க முடியுங்கிற மாதிரிலாம் வந்துடுச்சு இப்போ அதனால் இவர் கூட இவர்கிட்ட தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது அந்த பிசி அந்த மைக்ரோ ஏடிஎம் எப்படி இயங்குதுன்னா அதில் வந்து நம்ம செல்ஃபோன் மாதிரி தான் அவங்க அந்த சிம் கார்டு இருக்கும் அந்த சிம் கார்டு மூலியமாக சிக்னல் கிடைக்கிற சிக்னலை பொறுத்து தான் அந்த மைக்ரோ ஏடிஎம் இயங்குது அதில் வந்து நீங்கள் வந்து அதிகபட்சமாக ஐயாயிரம் வரைக்கும் எடுக்கலாம் இல்லை இருபத்தி ஐயாயிரம் வரைக்கும் எடுக்கிற மாதிரிலாம் இருக்குது ஆனால் அந்த பிசிக்கிட்ட அவ்வளோ பணம் இருக்குது தான் முதல்ல பார்த்துக்கணும் அதனால் ஆயிரம் ஐயாயிரம் ரெண்டாயிரம் இந்த மாதிரி சிறிய அமௌண்ட்டுகளை வேணும் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் இதில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஏடிஎம்மில் போய் எடுத்துக்க எடுக்கிறீங்கன்னா இப்போ மே பெரும்பாலான வங்கிகள் வந்து ஒரு மாதத்திற்கு மூன்று முறை தான் நீங்கள் எடுக்கலாம் அதில் இந்த மூன்று முறைங்கிறப்ப நீங்கள் வந்து பேலன்ஸ் செக் பண்ணுறீங்க இல்லையா அதுவும் சேர்ந்து தான் வந்துடும் இப்போ ஒரு வாட்டி நீங்கள் பேலன்ஸ் செக் பண்ணியிருக்கீங்க இன்னொரு வாட்டியும் ரெண்டு வாட்டி பணம் எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா மூணு நாலாவது முறையாக நீங்கள் பணம் எடுக்கிறப்ப உங்களுக்கு ச கட்டணம் விதிக்கப்படும் அந்த ஏடிஎம் யூசேஜுக்காக கட்டணம் விதிக்கப்படும் அது ஒரு இருபது ரூபாயிலேருந்து இருபத்தஞ்சி ரூபா வரைக்கும் கட்டணம் விதிக்கிறாங்க அதனால் இந்த இப்போ மைக்ரோ ஏடிஎம்மில் நீங்கள் பயன்படுத்துகிறப்ப இந்த இந்த நோ ஃபீல்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து வங்கிக்கு போனீங்கன்னா நாலு தடவை தான் எடுக்கலாம் இப்போ மைக்ரோ ஏடிஎம்மில் போனீங்கன்னா நீங்கள் எப்போ தான் எடுத்துக்கலாம் இல்லை அதுவும் கூட அதையும் கூட இப்போ ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடுறாங்க இப்போ நாலு பேர் முறைக்கு மேலே நீங்கள் எடுக்க முடியாது அதனால் நீங்களாக வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் அந்த நோ ஃபீல்ட் அக்கௌண்ட் உள்ளவங்க வச்சுக்கணும் இந்த வங்கி கணக்குகளில் வந்து வாரிசு நாமினேஷன் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது இதை கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் இந்த நாமினேஷன் ஃபெசிலிட்டி இல்லாமல் நீங்கள் வங்கி கணக்கு ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உ
நிபந்தம் வஞ்சி ஏற்படும் அது இல்லாத பட்சத்தில் ஆனால் இது வந்து ஒரு இலகுவான முறையில் ஒரு ஒருவர் இறந்துவிட்டாருன்னா அந்த பணத்தை அவருக்கு அவருடைய வாரிசுதாரர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நிலை இதை உண்டாக்கக்கூடியது தான் இந்த நாமினேஷன் அதனால் கண்டிப்பாக இது இது எல்லா கணக்குகளுக்குமே இந்த எஃபி ஆர்டி எல்லா இது ஜொல் லோன் வாங்கினா கூட உங்களுக்கு வந்து இருக்குது இது நாமினேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அதாவது இப்போ நீங்கள் இறந்து போயிட்டீங்க நகைக்கடன் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த நகைக்கடனுங்க அந்த கடனை கட்டிட்டு அது யார்கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அதிகாரத்தை கூட நீங்கள் வந்து வங்கிகளுக்கு சொல்லலாம் நான் அது மாதிரி பண்ணலாம் அந்த இது இருக்குது அது மாதிரி இப்போ இப்போ நான் இப்போ மைனர் அக்கௌண்ட் இருக்குது ஓஏபி அவங்களுக்கான நோ ஃபில்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ மாத சம்பளம் வாங்குறாங்க இப்போ டீச்சர்ஸு இல்லை அரச மத்திய ஒன்றிய அரசில் வேலை பார்க்குறவங்க இல்லை வங்கிகளை பணி பணிபுரிய வங்கிகளில் தான் அவங்க அட்டை வாங்கி அவங்க தான் வங்கியிலே வச்சுருப்பாங்க இப்போ பள்ளிகள் கல்லூரிகள் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பேரோல் அக்கௌண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ பேரோல் அக்கௌண்டில் எழுபத்தஞ்சாயிரம் வரைக்கும் வாங்குகிற சம்பளம் வாங்குகிறவங்களுக்கு ஒரு கணக்கு எழுபத்தஞ்சாயிரத்துக்கு மேலே வாங்குறவங்களுக்கு ஒரு கணக்கு அப்படி இருக்குது அந்த கணக்கில் என்ன இதுன்னா இப்போ நீங்கள் இந்த சம்பளம் அந்த அடுத்த மாதம் சம்பளத்தை வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு வந்து டிஓடி மாதிரி கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் இந்த ஏடிஎம் கார்டை பயன்படுத்தி நீங்கள் எந்த ஏடிஎம்மில் வேணாலும் உங்கள் கணக்கில் பணமே இல்லாட்டினா கூட உங்களுடைய வங்கி உங்களுக்கு ஒரு மாத சம்பளத்தில் நீங்கள் வந்து பணத்தை எடுத்துக்கலாம் உங்கள் பணம் சம் உங்கள் சம்பளம் வந்தோடனே அந்த சம்பளத்தில் அதை பிடித்து பிடிச்சிக்குவாங்க அதுக்கான வட்டியையும் அவங்க எடுத்துக்குவாங்க அந்த வட்டி வந்து மிக குறைந்தபட்சமாக தான் இருக்கும் ஏழு சதவீதம் இந்த மாதிரி கணக்கில் தான் இருக்கும் இப்போ என்ன பெர்சனல் லோனுங்க அப்படிங்கிறப்ப ஒரு பத்து விழுக்காடு அந்த அதில் தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி இதுவும் கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி இப்போ ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் நீங்கள் சராசரி இருப்பு வச்சுருக்கீங்கன்னு அப்படின்னா அது ஒரு சிக்னேச்சர் கார்டு அதுக்கு அதுக்கான வந்து இப்போ உங்களுடைய ஏடிஎம் கார்டில் அதிகபட்சமாக செலவு வந்து இருபது இருபத்தைந்தாயிரம் எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு ஸ்டேட் பேங்க்லாம் நாற்பதாயிரம் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்குது இப்போ சிக்னேச்சர் கார்டு அப்படின்லாம் கொடுப்பாங்க பிளாட்டினம் கார்டு ஏடிஎம் கார்டுலேயே அந்த மாதிரி டைப்லாம் இருக்குது அப்போ சிக்னேச்சர் கார்டு அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு லட்சம் வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ பிளாட்டினம் கார்டு அப்படிங்கிறப்ப நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா இப்போ ஒரு ஏடிஎம்ல மூணு முறை தான் எடுக்கலாம் நாலாவது முறை எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அபராத கட்டணம் கொடுப்பா பிடிப்பாங்க அப்படின்ட்டு இந்த பிளாட்டினம் கார்டெல்லாம் போனீங்கன்னா நீங்கள் எந்த வங்கி ஏடிஎம்ல கூட நீங்கள் வந்து பணம் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜ் அதுக்கு வந்து எந்த கட்டணமும் பிடிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் வங்கி கணக்கில் ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே நீங்கள் சராசரி இருப்பு வச்சுருக்கீங்க அந்த சராசரி இருப்பை வைத்து வங்கிகள் லாபம் அடைகின்றன அதுக்காக உங்களுக்காக சில சலுகைகள் அவருக்கு கொடுக்குறாங்க இந்த பிளாட்டினம் இந்த சிக்னேச்சர் கார்டு இது மாதிரி ஏடிஎம் டெபிட் கார்டு வச்சுருக்கீங்க இல்லையா இந்த டெபிட் கார்டுக்கு வந்து அவங்களாக ஆட் அண்ட் ஃபெசிலிட்டி மாதிரி விபத்து காப்பீடு எல்லாம் கொடுக்குறாங்க இப்போ நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் போகிறீங்க அப்போ அசம்பாவ இது நிகழ்ந்து அப்படி போய் நம்ம உயிரிழந்துட்டோம் அப்படின்னா இல்லை பத்து லட்சம் வரைக்கும் கூட உங்களுக்கு விபத்து காப்பீடு கொடுக்குறாங்க சாதாரண டெபிட் கார்டுகளுக்கு சில வங்கிகள் இரண்டு லட்சம் வரைக்கும் விபத்து காப்பீடு அளிக்கிறாங்க இப்போ ஆனால் அதில் என்ன ஒரு கண்டிஷன் அப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஏடிஎம் கார்டை கடந்த ஒரு தொண்ணூறு நாட்களுக்கு முன் தொண்ணூறு நாட்களுக்கு உள் பயன்படுத்தி இருக்காங்க தொண்ணூறு நாட்களுக்கு முன்பாக தான் நீங்கள் பயன்படுத்தி இருந்து அதற்கு பிறகு ஏதாவது ஒரு விபத்து ஏற்பட்டு நீங்கள் இறந்து போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த காப்பீடு தொகை கிடைக்காது இப்போ இதில் வந்து இப்போ ஏடிஎம் கார்டுன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஏடிஎம் கார்டு இன்னொன்று இருக்குது இப்போ க்ரெடிட் கார்டு அப்படின்னு இருக்குது இப்போ க்ரெடிட் கார்டு இப்போ சேமிப்பு சேமிப்பு வங்கிக்கு வந்து ஏடிஎம் கார்டு வந்து தானாகவே கொடுத்துருவாங்க இல்லை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம் இப்போ க்ரெடிட் கார்டு அப்படிங்கிறது கடன் அட்டை இப்போ கடன் அட்டை எப்படி எதை பேஸ் பண்ணி கொடுக்குறீங்க அதனுடைய நமக்கு அதனால் என்ன நன்மை அப்படின்னா நம்ம கணக்கில் பணம் இருந்துச்சு அதை எடுக்கிறதுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஏடிஎம் கார்டு நமக்கு இதில் பணமே இல்லை நம்ம செலவழிக்கிறோம் அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கு வந்து க்ரெடிட் கார்டு இந்த க்ரெடிட் கார்டு வந்து உங்களுடைய வருமானத்தை பொறுத்து அவங்க வந்து லிமிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அதுவும் இல்லாமல் இப்போ இது இதுனா அக்டோபர் மாதம் இப்போ நீங்கள் அக்டோபர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி வந்து ஒரு மொபைல் வந்து வாங்குறீங்க ஒரு முப்பதாயிரம் மொபைல் வாங்குறீங்க உங்களுடைய க்ரெடிட் கார்டு லிமிட்டே நாற்பதாயிரம் இல்லை ஐம்பதாயிரம் வச்சுக்கோங்க முப்பதாயிரம் வருது இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் நீங்கள் செலவு பண்ண அந்த மொத்த பில்லையும் எப்போ கொடுப்பாங்கன்னா நவம்பர் மாதம் முதல் வாரத்தில் உங்களுக்கு இந்த பில்லு வந்துடும் நீங்கள் அதை
நீங்கள் கந்து வட்டியில் கூட கடனை வாங்கி அந்த பே பை டேட் கூட கட்டிடுங்க இல்லைன்னு நீங்கள் வாங்கின நாள்லேருந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வட்டி போடுவாங்க அபராத வட்டி போடுவாங்க அப்புறம் வாங்கினதுக்கான இரநூத்தி ஒரு சர்வீஸ் சார்ஜ் அதுவும் போடுவாங்க இதையெல்லாம் பார்க்குறப்ப நீங்கள் வந்து ஒரு ஐந்து பைசாவுக்கு வெளியில் கடனை வாங்கியாவது நீங்கள் கூட நீங்கள் இந்த கிரெடிட் கார்டு இதை கட்டிடலாம் பில்லை கட்டிடலாம் அதுதான் பெஸ்ட்டு இல்லாட்டி உங்களுக்கு கிரெடிட் கார்டில் என்ன பண்ணுறாங்க இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருவாங்க அதாவது நீங்கள் பத்து தவணையாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியே கொடுப்பாங்க அந்த மினிமம் அமௌண்ட் டியூ கூட கட்டிவிட்டு அதை வந்து ஒரு பத்தாக பிரித்து பத்து பிரிவாக பிரித்து பத்து மாதமாக நீங்கள் வந்து கட்டிக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு அதுக்கும் அந்த வட்டி வந்து கொடுப்போம் வட்டி போட்டு தான் அவங்க கிட்ட வாங்குவாங்க இப்போ வந்து நம்ம எஸ்பி இதை பற்றி பார்த்துக்கோம் அடுத்து இந்த எஸ்பி வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இது வந்து ஆர்பிஐ ஃபிக்ஸ்டு ரேட்டு எல்லா வங்கியுமே அந்த இதை தான் கொடுக்குறாங்க ஆ சொல்லுங்கள் ஒரே ஒரு சின்ன கூடுதல் தகவல் தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த கிரெடிட் கார்டை பத்தியும் டெபிட் கார்டை பத்தியும் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ரொம்ப விரிவா சொல்லிட்டு இருந்தீங்க மிக்க நன்றி இதுல நான் பார்த்தது என்னன்னா மாஸ்டர் மாஸ்ட்ரோ வீசா ரூபே அந்த மாதிரி அதுக்குள்ளவே வித்தியாச வித்தியாசமான ஒரு சில விஷயங்களை சொல்றாங்க இது பத்தி கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா இன்னும் உதவியா இருக்கு ஏன்னா சில சமயங்கள்ல இந்த மாஸ்டர் கார்டை வச்சுட்டு ஆன்லைன் டிரான்சாக்சன் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறாங்க சில இடங்கள்ல வந்து மாஸ்ட்ரோ கார்டை பயன்படுத்த முடியாது விசா கார்டை தான் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு மாஸ்ட்ரோ கார்டு எல்லாம் இப்ப வந்து இல்ல அதிகபட்சமான விசா கார்டு மட்டும் தான் இருக்குது இப்போ விசாங்கிறப்ப இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நீங்கள் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே விசா வாங்கிப்பாங்க இப்போ ரூபே கார்டுங்கிறது இந்தியா ஃபைனான்ஷியல் சிஸ்டத்துக்குள்ளே தான் வருது இப்போ என்ன விசாவுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வங்கியும் வந்து தனியாக பணம் கட்ட வேண்டியது அதனால் அது அதனுடைய தொகை வந்து அதிகமாக இருக்குது அது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ இந்திய இப்போ இப்போ அந்த விசா கார்டு பயன்பாட்டை தவிர்த்துட்டு இந்தியாவுக்குள்ள தானே நீங்கள் வந்து பரிவர்த்தனை செய்வீங்க உங்களுக்கு இந்த ரூபே கார்டே போதும் அப்படிங்கிற அளவுனால இப்போ ரூபே கார்டு தான் எல்லா அதிகபட்சம் எல்லாருக்குமே இப்போ சாதாரண இப்போ அது பேசிக் எஸ்பி அக்கௌண்ட்டு இந்த நோ ஃபில்டு எஸ்பி அக்கௌண்ட்டு இது எல்லாத்துக்குமே வந்து வங்கிகள் எல்லாமே வந்து ரூபே கார்டு தான் கொடுக்குறாங்க இப்போ இந்த ரூபே கார்டை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு ரீசார்ஜ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணலாம் சில அந்த அமே இது ஃப்ளிப்கார்ட்டு இந்த மாதிரி வணிக இதுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா சில சமயத்தில் விசா கார்டு தான் அவங்க கேட்பாங்க கிரெடிட் கார்டு அந்த மா அந்த இது மட்டும் தான் பண்ணிங்க நம்பரை போட்டோடனே அது விசாவாக என்னங்கிறது கே சொல்லிவிடாது அந்த அதுதான் இப்போ முன்னு இப்போ தொண்ணூற்றி ஆறு இந்த காலகட்டங்கள்லாம் பார்த்தோம்னா டெண்டுல்கர் வந்து விசாவுக்கு வந்து விளம்பரத்துக்கு வருவார் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து நம்ம ரூபே கார்டெலாம் கிடையாது ரூபே கார்டெலாம் இப்போ சமீபத்தில் வந்து ஒரு ஐந்து ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தான் இந்த ரூபே கார்டெலாம் வந்துச்சு ஒரு விசாங்கிறது எல்லா இடத்துலையுமே பயன்படும் இப்போ நீங்கள் வெளிநாடுக்கு சென்றால் கூட நீங்கள் அந்த அங்கே உள்ள ஏடிஎம்மில் நீங்கள் ஸ்வைப் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அங்கேயும் நீங்கள் ஸ்வைப் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டி இருக்குது இந்த ஏடிஎம் இப்போ ஸ்வைப் பண்ணி நம்ம சொல்கிறப்ப ஏடிஎம் கார்டில் வந்து இப்போ நீங்கள் பணமாக எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு லிமிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஸ்வைப் பண்ணுறது அதாவது நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க வெளியில் போகிறீங்க ஒரு துணி கடைக்கு போகிறீங்க அங்கே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்வைப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து அதை விட கொஞ்சம் கூடுதலாக இப்போ இருபத்தையாயிரம் ரூபாய் அங்கே வந்து நாற்பதாயிரம் வரைக்கும் கொடுப்பாங்க அதாவது உங்கள் வங்கியில் பணம் இருக்கணும் ஒரு ஸ்வைப்புக்கு நாற்பதாயிரம் வரைக்கும் இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாள் இப்போ வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போகிறீங்க அங்கே வந்து நீங்கள் ஒரு லட்சம் வரைக்கும் எங்களுக்கு பணம் கூட கட்ட வேண்டி இருக்குது அங்கே ப பணம் அக்கௌண்டில் பணம் இருக்கு ஸ்வைப்பிங் வேணும் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் வங்கிக்கு தனியாக வேண்டுகோள் இருக்குது ஒரு கடிதம் மூலமாக கொடுத்துட்டு எனக்கு வந்து இந்த நாற்பதாயிரம் லிமிட்டை வந்து ஒரு லட்சமாக அதிகப்படுத்தி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த அந்த டைம் அட்வாக்கு லிமிட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு மட்டும் அதுக்கு மட்டும் அந்த அப்போ நீங்கள் ஒரு லட்சம் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்வைப் பண்ணி அந்த பரிவர்த்தனையை நீங்கள் முடிச்சுக்கொள்ளலாம் நன்றி